ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് വലിയൊരു കോഡാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോഡിൻ്റെ റീയൂസബിലിറ്റിക്ക് അതായത് കോഡ് കുറച്ച് എഴുതിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആദ്യം നമ്മൾ വാരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസ് അത് നമ്മൾ കോഡാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്താൽ നമുക്കതവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പവർഫുൾ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ക്ലാസ്സസ് ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻലൈൻ ദ കമ്പൈലർ പ്ലേസസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ കോഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ഈച്ച് പോയിൻറ്റ് വേർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അറ്റ് കമ്പൈൽ ടൈം അതായത് നമ്മുടെ കമ്പൈലർ ഈ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മുടെ കമ്പൈലർ പ്ലേസസ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ കോഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ കോഡിന് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ കോഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പീനെ മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇൻസൈഡ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ലൂപ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലൂപ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്സ് അതുപോലെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ വെൻ ദ പ്രോഗ്രാം കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് അതുപോലെ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു കോഡ് നമുക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ലൈൻസ് മാത്രമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം ഇൻലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിമ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്രേക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഡ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ് വൈ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വാരിയബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പും അതുപോലെ പാരാമീറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ വെൻ വി ഹാവ് ടു പ്രോസസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് റിസൾട്ട് അസ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദീസ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് നിന്നും നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒബ്ജെക്ട്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീവേഡ് നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ക്ലാസ് നെയിമ് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ നെയിമ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷൻ നെയിമ് നമുക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷനാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിമ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്
വരുന്നില്ല നമ്മൾ കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അടുത്തത് കോൾ ബൈ അഡ്രസ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് പാസസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ പാസിങ് പോയിൻ്റർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ കോൾ ബൈ അഡ്രസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ അതായത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ മെക്കാനിസം ദാറ്റ് പാസസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ പാസിങ് റെഫറൻസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എഫക്ട് ആർച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് വരുത്തുന്ന ചേഞ്ച് ഒക്കെ എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോൾ ബൈ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ബൈ വാല്യൂ കോൾ ബൈ അഡ്രസ്സ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മുടെ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷന് ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് നോക്കാനുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രോഗ്രാംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ടറും അതുപോലെ ഡിസ്ട്രക്ടറും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് സെയിം നെയിം കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വിത്ത് സെയിം നെയിം ആ ഈ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിനൊക്കെ സെയിം നെയിം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇനീഷ്യലൈസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടൈപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ടേൺ റിട്ടേൺ എനി വാല്യൂ ഇത് കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂസിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇനീഷ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് കൺസ്ട്രക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഇനീഷ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡിസ്ട്രക്ടർ ഇറ്റ് ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ കൺസ്ട്രക്ടർ അതായത് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം നെയിം ഓഫ് ക്ലാസ് ഇതിനെന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെയിം നെയിം ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഡി അലോക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി നമുക്ക് മെമ്മറീസ് ഡി അലോക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറീനെ ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്